नमस्कार दोस्तों अब आप लोगों को निफ्टी के जो लेवल्स हैं या फिर शेयर मार्केट की जो भी एनालिसिस है इसी चैनल पे मिलेगी तो जो लोग भी मेरे पुराने चैनल से आए हैं रविकांत यादव से वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले यहाँ पे आप लोगों को डेली निफ्टी के लेवल्स और जो भी स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ या फिर ट्रेड लेने वाला हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा तो एक तरीके से आप लोगों को पूरे मार्केट का ओवरव्यू भी मिल जाएगा प्लस आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट आज करने क्या वाला है और आप लोगों को ये भी क्लियर रहेगा कि हमें क्या करना है और अलग अलग लोगों से भी आप लोग व्यूज लेते होंगे मैं जानता हूं लेकिन अगर आप लोगों को एक सम करने का मौका मिल जाए तो फिर क्या ही बात होगी तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें तो ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और निफ्टी ने यहां पे देखा जैसे जैसे कि देख रहे हैं आप लोग यहां पर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग की है और फिर इसको ये सस्टेन कर रहा है और अभी भी थोड़ा सा मिफ्टी में डाउन मार्केट दिख रहा है मुझे और एक तरीके का कह लो कि साइडवेज दिख रहा है एक लेवल पे निफ्टी घूमने की कोशिश कर रहा है 16,000 को पार करने के बाद ये वाला जो गैप है ना ये गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्रेकअवे गैप भी हो सकता है यानी कि निफ्टी दोबारा इस लेवल तक आपको नहीं भी देखने को मिल सकता है ठीक है लेकिन ट्रेड देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस हमारी क्या कहती है वो देखते हैं देखिए अभी फिलहाल जो कहता है कि मार्केट चौपी रह सकता है क्योंकि देखिए मार्केट एक बाउंड में घूमने लगा है जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं ये एक रेंज है निफ्टी की और एक ये रेंज है यानी कि अगर आप लोग इस रेंज के बीच में देखते हैं ये वाला रेंज ठीक है और ये वाला रेंज ये निफ्टी के लिए एक रेंज बन चुका है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड ले सकते हैं आज मुझे लगता है कि निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है और फिर वहां से रिकवरी देखने को मिलेगी लेकिन देखना है कि निफ्टी एट द एंड क्या करता है हमें हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए चाहे मार्केट किधर भी जाए हमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है तो एक जो मेरी स्ट्रैटेजी है निफ्टी के साथ सबसे पहले तो आज का जो मार्केट है थोड़ा सा मुझे चौपी लग रहा है नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर सकता है बहुत ज्यादा गैप डाउन या फिर गैप अप आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला है ज्यादा मुझे दिखता है कि मार्केट नीचे की तरफ ओपन हो करके ऊपर की तरफ मूव कर सकता है लेकिन अगर मार्केट दोबारा नहीं आता है नीचे ये पंद्रह मिनट का चार्ट आप लोग देख रहे हैं और पंद्रह मिनट के चार्ट में अगर हम लोग ट्रेंड लाइंस का सहारा लेते हैं अपने मार्केट को समझने के लिए तो ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है वनडे में पंद्रह मिनट के चार्ट में और एक ये आप लोगों की लाइन है जो कि इस ट्रेंड को लेकर के चल रही है और ये ट्रेंड अगर टूटता है ठीक है इस लाइन को टूटती है तो ये वाला आप लोगों को टारगेट दिखेगा यानी कि निफ्टी यहां तक आज आ सकता है सोलह 200 तक के लेवल और उसके नीचे भी जा सकता है 150 तक के लेवल तक यहां पे भी आ सकता है अगर ये जाता है तो ये डेफिनेटली आप लोगों का आ जाएगा 150 का लेवल जो कि गैप अप हुआ था जहां से गैप अप ओपनिंग हुई थी ठीक है तो ये एक लेवल रहेगा तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडर क्या कर सकते हैं कि आप लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे अगर आप लोग वीकली में इसको ट्रेड कर रहे हैं तो दो तरीके की स्ट्रैटेजी आप लोग ले सकते हैं एक की अभी जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी 16,238 पे 6 अगस्त को बंद हुआ है निफ्टी ठीक है तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो 250 का जो स्ट्राइक है वो कॉल में इन द मनी है और पुट में ओटीएम में है आउट ऑफ द मनी है तो अगर आप लोग इसको ये भी करते हैं कि तीन के कॉल और पुट को सेल करते हैं ठीक है तो भी यहां पे आप लोगों को अच्छा प्रीमियम मिल जाता है लेकिन जो मेरा आप लोगों को सजेशन रहेगा कि आप लोग कॉल के इन द मनी ऑप्शन को सेल करें और पुट के भी ओटीएम को यानी कि 16,250 और कॉल के इन द मनी में 250 16,250 के कॉल और पुट के स्ट्राइक को आप लोग सेल कर सकते हैं अगर आप लोग अभी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आप लोग इसको सेल कर सकते हैं और गैप अप ओपनिंग होती है तो आप लोग इसको सेल कर सकते हैं आप लोग थोड़े अच्छे प्रीमियम का वेट कर सकते हैं बाकी मार्केट ओपन होते ही आप लोग डिसीजन मत ले लीजिएगा लेकिन अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं तो मार्केट को कम से कम एक घंटा काम करने दीजिएगा तब जाकर के सोलह के स्ट्राइक को आप लोग सेल कीजिएगा दोनों कॉल और पुट के और जो लोग इन दोनों मूवमेंट को कैच करना चाहते हैं ठीक है दोनों तरफ के प्रीमियम को खाना चाहते हैं तो मैं उनको कहूंगा कि वो 16,150 और 16,350 ये दोनों को वो ट्रैक कर सकते हैं ये वाली लेवल ये वाला लेवल सॉरी ठीक है सॉरी ये क्या खुल गया ऑप्शन चैन हाँ ये रहा 16,200 150 ये वाला लेवल आप लोग देख सकते हैं और 16,350 ये वाला लेवल इन दोनों में ही आप लोग अपनी आ, सेलिंग कर सकते हैं दोनों तरफ की 
यानी कि दोनों को ही आप लोग ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल को सेल कर दीजिएगा नीचे की तरफ जाता है तो पुट को सेल करके अच्छे प्रीमियम लेकर के बैठिएगा और स्टॉप लॉस आप लोगों का क्लियर मैं रखना चाहूंगा दोनों तरफ का स्टॉप लॉस मैं देना चाहूंगा अगर आप लोग पुट को सेल करते हैं तो आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा अगर मार्केट ओपन होने पर ही आप लोग लेते हैं तो पुट के लिए आपका जो स्टॉप लॉस होगा सोलह होगा अगर निफ्टी सोलह के लेवल तक आता है तो आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए और कॉल की बात करते हैं तो कॉल के लिए आप लोगों को काफी स्टीप स्टॉप लॉस देना चाहूंगा अगर आप लोगों का निफ्टी 300 का लेवल क्रॉस कर जाता है ठीक है या फिर आप लोग कह सकते हो कि ये हाई लेकर के चला जाता है 350 का तो आप लोगों को डेफिनेटली वहां पे स्टॉप लॉस लेकर के निकल जाना चाहिए और ये दोनों ही स्ट्राइक मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ दिस वीक जीरो हो जाने वाले हैं तो आप लोगों को प्रीमियम काफी अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाने वाला है और एट द एंड ऑफ द आप लोगों का एक्सपायरी थोड़ा सा प्रीमियम भी आप लोगों को रिसीव होगा विद द टाइम वैल्यू तो ये तो रहेगी स्ट्रैटेजी बाकी जो लोग भी इंट्रा ट्रेड करना चाहते हैं उनको एक अच्छे ब्रेकआउट की तरफ जाना पड़ेगा एक अच्छे सपोर्ट को देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा तो जो लोग भी इंट्रा के लिए ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट ओपन होते ही मत कोई पोजिशन बनाना मार्केट को पंद्रह बीस मिनट चलने देना नौ पे आप लोग पोजिशन बना सकते हो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बन सकता है ना कि मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखता है और यहाँ से थोड़ा सा मार्केट घूम सकता है तो आप लोग छोटी सी मूवमेंट कैच करने के लिए यहाँ पे रह सकते हो बाकी अगर इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं मिलता है ठीक है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है निफ्टी तो डेफिनेटली आप लोग नीचे की तरफ सेल कर सकते हो और जो आप लोगों को नीचे की तरफ टारगेट दिखेंगे आज के दिन में हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो ये वाले टारगेट की तरफ आप जा सकते हो ठीक है और ये वीकली भी आप लोग देख सकते हो बाकी जो छोटा टारगेट होगा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है ये वाला जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो ये वाली लाइन जो है ये वाली ब्रेक हो जाती है तो ये वाला छोटा सा होगा और ये सेकंड छोटा सा होगा बाकी जो लोग वीकली जाना चाहते हैं यहां पर जा सकते हैं अगर इसको ब्रेक मिलता है तो ये तो हो गया निफ्टी के लिए और ऑप्शन चेन में देखें तो ऑप्शन चेन में थोड़ा सा मार्केट बुलिस दिख रहा है लेकिन आज का मार्केट ओपन होने के बाद समझ में आएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में हमारा निफ्टी जो है पॉइंट यानी कि अप्रोक्स जहां पर क्लोज हुआ था उसी के आसपास है और बैंक निफ्टी तो हमारा पॉजिटिव बंद हुआ ही था और बाकी और ग्लोबल मार्केट देखें यूएस वगैरह का मार्केट देखें तो पॉइंट वन सेवन परसेंट डाउन है तो ये सारी चीजें हैं बाकी ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो अप्रोक्स चौपी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रेंज में घूम रहा है तो निफ्टी अगर नीचे की तरफ ओपन होता है तो आप लोगों को एक अच्छा बाई मिल सकता है बाकी स्टॉप लॉस आप लोगों का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिए हैं तो एक और स्टॉक है जो कि मैं काफी दिनों से ट्रैक कर रहा था और एक बैग उसमें इतना मोमेंट आया फ्राइडे को कि फिर मैं उसको कैच ही नहीं कर पाया ये है मेरा स्टॉक और मैं इसमें पोजीशन बनाने की सोच रहा था पर यू नो मिस कर गया मैं कुछ कुछ वजह से यहाँ पे जब इसने फाइव ई को ब्रेकआउट क्रॉस किया था पॉजिटिव क्रॉस ओवर किया था यहाँ पे तो मुझे लगा था कि इसको थोड़ा सा बाइक करना चाहिए एक डेढ़ महीने के लिए और फिर यार नेक्स्ट डे फिर निकल गया ये यानी कि फ्राइडे को तो अभी भी इसमें बाइंग करने का पोजीशन बनता है अगर आप लोग आवरली चार्ट में जाते हो तो आप लोगों को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं ये वाला टारगेट आ सकता है पहला टारगेट आप लोग ये छोटा सा टारगेट जो लोग इंट्रा के लिए जाते हैं तो अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो इंट्रा में आराम से आठ का टारगेट आ जाएगा आप लोगों का और अगर आप लोग थोड़ा एक, एक डेढ़ महीने वेट करना चाहते हो तो यहाँ तक के टारगेट आठ तक के टारगेट मुझे इसमें दिखते हैं बाकी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और नीचे आए तो इसमें अपनी पोजिशन बनाई जाए क्योंकि काफी बेहतरीन स्टॉक है ये और आने वाले समय में इसमें काफी अच्छी ग्रोथ हो सकती है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इसको देखा जा सकता है तो आई होप आप लोगों को एक मार्केट का ओवरव्यू मिल गया है कि निफ्टी क्या कर सकता है और निफ्टी अप्रॉक्स बैंक निफ्टी की तरह ही चलता रहता है तो बैंक निफ्टी को हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं निफ्टी को हम लोग ट्रैक करते हैं क्योंकि एक कम वॉलेटाइल होता है निफ्टी की कंपैरिजन में तो आप लोग देख सकते हो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रोज आप लोगों को ये वीडियो मिलने वाली है और आप लोगों को इसी तरह से ज्ञानवर्धक चीजें कई बार टेक्निकल एनालिसिस भी आप लोग यहां से सीख जाओगे अगर आप लोग डेली इन वीडियोज को वॉच करते हो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यानी कल मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का दिन सुबह जय हिंद